haqida Oliy Majlis Qonunchilik Palatasining navbatdagi majlisi bo'lib o'tdi. Unda deputatlar mamlakatda ijtimoiy, iqtisodiy, sud huquq tizimida amalga oshirilayotgan islohotlarni huquqiy jihatdan ta'minlashga qaratilgan bir qator qonun loyihalarini ko'rib chiqdilar. Muhokimalar markazida dastlabki O'zbekiston Respublikasining xalqaro shartnomalar to'g'risidagi qonuniga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish haqidagi qonunni loyihasi. Deputatlar tashabbusi bilan qonunni yangi ta'qibda emas, balki amaldagisini tushunib qolgan deb topib, uni butunlay yangi qonun sifatida qabul qilish taklif etildi. Shunchalar apparati takomillashtirildi. O'zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari ma'lumotlari milliy bazasi xalqaro shartnomalar e'lon qilinadigan rasmiy manba sifatida belgilandi. Shuningdek loyihada xalqaro shartnomalarni huquqiy, iqtisodiy, moliyaviy, ilmiy, ekologik va lingvistik hamda boshqa turdagi ekspertizadan o'tkazish mexanizmi belgilanmoqda. Tashqi ishlar vazirligi tomonidan xalqaro shartnomalarning bajarilishi bo'yicha monitoring olib borish mexanizmi kengaytirilmoqda. Mamlakatimizning tashqi siyosatini mustahkamlashda muhim o'ringa ega hujjatning ayrim texnik xatolariga deputatlar tomonidan e'tiroz bildirildi. 3-moddan nomini ham o'zgartirish kerak. O'zbekiston Respublikasi xalqaro shartnomalari O'zbekiston Respublikasining huquqiy tizimida deyishdi. Muhokimlar jarayonida bunday e'tirozlar ko'p bo'ldi. Qonun loyihasi keyingi o'qishga qadar kamchiliklarni to'ldirish sharti bilan ma'qullandi. Galdagi masala, jabrlanuvchilar, guvohlar va jinoyat protsessining boshqa ishtirokchilarini himoya qilish to'g'risidagi qonun loyihasi bo'ldi. Ma'lumki, Jinoyat protsessual kodeksining 270-moddasiga muvofiq jabrlanuvchi guvoh yoki ishda ishtirok etayotgan boshqa shaxslarga, shuningdek ularni oila a'zolari yoki qarindoshlarini o'ldirish, kuch ishlatish yoki shu kabi ko'rinishda tahdid qilyapti deish uchun yetarli ma'lumotlar mavjud bo'lgan taqdirda surishtiruvchi, tergovchi, prokuror, sud bu shaxslarning hayoti, salomatligi, shani, qadr qimmati va mol-mulkini muhofaza qilish, aybdorlarni aniqlash hamda ularni javobgarlikka tortish choralarini ko'rish shart. Biroq hozirgi qonun hujjatlarimizda himoya choralari tizimini aniq tartibi, ularni qo'llash asoslari aniq belgilanmagan. Loyihada ayni xavflarni oldini olish bo'yicha choralar belgilanmoqda. O'zbekiston Respublikasining ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksiga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish to'g'risidagi qonun loyihasi ham deputatlarning qizg'in bahs munozarasiga sabab bo'ldi. Ma'lumotlarga ko'ra, qurilish sohasida sodir etilayotgan huquqbuzarliklar 2006-yilda 910 tana tashkil etgan. Qurilish montaj ishlarini bajarayotgan fuqarolarga nisbatan sodir etilayotgan bunday huquqbuzarlik ular uchun bugungi kunda ma'muriy javobgarlikni qo'llash masalasi aniq hal etilmagan. Shu munosabat bilan ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 99-chi hamda 160-chi moddalariga fuqarolar va mansabdor shaxslarga nisbatan javobgarlik choralarini kuchaytirish hamda qo'llash taklif etilmoqda. Ammo quyi palata vakillari loyihaning ayrim bandlariga e'tiroz bildirishdi. Loyihalash ekspertiza qurilish montaj ishlarini o'sha bajarish yoki shunda foyda qilishga yo'l qo'yganlik uchun Qoralarda ham javobgarlikka tortish masalasi bu qonun loyihasining konsepsiyasidan chiqarib tashlanishi kerak degan biz qat'iy masalani qo'ygan edik. Lekin ular tomonidan berilgan tushuntirish bo'yicha bu normalar noturar obyektlarga nisbatan qo'llaniladi degan masala qo'yildi, lekin shu ta'sirda ketadigan bo'lsa biz yoppasiga mana shu qoralarimizni uyla oddiy uyda kim qo'shimcha nima qurilma qilgan bo'lsa yoki oddiy aytganda uyni ta'mirlashni qandaydir reglamentiga rioya qilmaydigan bo'lsa yoppasi hammasini o'sha javobgar qilish mumkin bo'lgan normani kiritib qo'ygan bo'lamiz. Shuning uchun biz qat'iy o'zimizni fikrimizni bildirganmiz. Lekin afsus o'tgan davr davomida bizga bergan takliflarimiz biror tasvirga binoat olinmaganligini ko'ryapmiz. Shu o'rinda eslatib o'tamiz, mazkur qonun loyihasi avvalgi o'qishda ham deputatlarning e'tirozi sabab yalpi majlis muhokamasidan chiqarib tashlangan edi. Bu gal esa yetarli ovoz to'play olmadi. Navbatdagi O'zbekiston Respublikasining Yer kodeksiga o'zgartirish kiritish to'g'risidagi qonun loyihasi ushbu hujjat Milliy tiklanish demokratik partiyasi fraksiyasi va Adolat Sotsial demokratik partiyasi fraksiyasi tomonidan ma'qullanmaganligi sababli kun tartibidan chiqarib tashlandi. Yana bir masala, O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 177-moddasi va O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 170-moddasiga o'zgartirishlar kiritish to'g'risidagi qonun loyihasi bo'ldi. Mamlakatimizda chet el valyutasini ayrib boshlash erkinlashtirilgandan buyon sohada amalga oshirilayotgan islohotlarga qaramay, xorijiy valyutani qonuniy muomalasi bilan bog'liq huquqbuzarliklar keskin oshib bormoqda. Masalan, bosh prokuratura huzuridagi departament organlari tomonidan o'tkazilgan tahlillar bu toifadagi jinoyatlarning keskin o'sish holatini ko'rsatmoqda. Birgina joriy yilning 9 oyida 2069 ta huquqbuzarliklar aniqlangan. Shuning inobatga olgan holda tayyor qolgan qonun loyihasi bilan ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 170-moddasi, Jinoyat kodeksi 177-moddasining sanksiyasiga o'zgartirish kiritish orqali valyuta qimmatliligini 
qonunga xilof ravishda oshirish yoki o'tkazish uchun jazo choralarini belgilash hamda jarimalar miqdorini oshirish ko'zda tutilmoqda. Shuningdek, muhokamalarda O'zbekiston Respublikasi Iqtisodiyot vazirligi Oliy Majlis Qonunchilik palatasining O'zbekistonda energetika resurslaridan samarali foydalanish va energiya tejovchi innovatsion texnologiyalarni qo'llash istiqbollari to'g'risidagi parlament so'rovini yuborish haqidagi masala ham ko'rib chiqildi.